Kính chào quý bậc phụ huynh, cô chào các em học sinh lớp 2 tháng mến. Cô là Nguyễn Thị Ngọc Bích, điểm từ trường tiểu học Sông Phủ, thành phố Huế. Hôm nay, cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong một tiểu toán của chương trình môn toán lớp 2. Cô tin rằng, qua một thời gian học tập trên truyền hình, các em đã có thói quen chuẩn bị cho mình đầy đủ các đồ dùng học tập rồi, đúng không nắp? Bây giờ, hãy cùng cô kiểm tra nhé! Các em cũng nhớ hãy cho cho mình một chỗ ngồi thật yên tĩnh, ngồi không quá gần tivi, tập trung, lắng nghe và thực hiện các nhiệm vụ của bài học nhé. Bây giờ, cô và các em hãy đến với tiết học ngày hôm nay. Các em à, không khí giả sinh đã về đến khắp muôn nơi. Ai ai cũng hào hức mua các vật dụng để trang trí cho ngôi nhà của mình thêm đẹp. Bàn Vân cũng vậy, bàn được bố mẹ tặng một cây thông thật đẹp. Bạn rất hào hức để trang trí cây thông này. Vận dụng các kiến thức đã học, các em hãy giúp bạn vượt qua các thử thách, tìm kiếm các vật dụng và trang trí cây thông để đón giả sinh nhé. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách đầu tiên. Hãy đọc to thử thách đầu tiên cùng cô. Tỉnh nhầm 60 cộng 40 bằng bao nhiêu? Ở đây chúng ta có 4 phương án để chọn lựa. A. 100 B. 90 C. 80 Và D. 70 Thử thách lần này sẽ không làm khó các em đúng không nào? Ở đây chúng ta thấy 60 cộng 40 60 chính là 60 40 là 40 60 cộng 40 bằng 10 chục Và 10 chục chính là 100 Như vậy 60 cộng 40 bằng 100 Đáp án đúng của chúng ta chính là đáp án A Cô chúc mừng tất cả các em đã có đáp án đúng Như vậy các em đã giúp bàn vân của chúng ta Mang về một ngôi sao thật đẹp để trang trí cho cây thông này Hãy đến với thử thách số 2 nhé. Ở thử thách số 2 này, nếu vượt qua được, chúng ta sẽ giúp bạn Vân mang về một dãy nơ thật đẹp. Các em hãy cố gắng nhé. Thử thách của chúng ta như sau. Tính 33 cộng 48 bằng bao nhiêu? Chúng ta cũng có bộ phương án để chọn lựa. A. 71 B. 78 C. 80 và D 81. Cô mời cả em cùng suy nghĩ. Các em đã tính được kết quả của phép cộng này chưa? Hãy nói cho bố mẹ cùng nghe nhé. Ở đây chúng ta thấy 33 cộng 48 là một phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 thực hiện cộng 3 Cộng 8 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 3 cộng 4 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. Như vậy, 33 cộng 48 bằng 81. Cô chúc mừng tất cả các bạn đã có đáp án đúng là đáp án đế. Một dãy nơ thật đẹp đã được mang về cho bạn Vân. Các em hãy cùng xem bàn trang trí dãy nơ này nhé. Cây thông đã rất đẹp rồi đấy. Bây giờ chúng ta chỉ còn hai thử thách còn lại. Hãy cùng giúp bằng vấn nhé. Thử thách số 3 như sau. Các em hãy cùng đọc to với cô nào. Tỉnh 100 trừ 4 bằng bao nhiêu? Ở đây chúng ta có 4 phương án. A 90, B 94, C 96, D 100. Các em đã lựa chọn phương án nào? Hãy cùng cô kiểm tra nhé! Ở đây chúng ta thấy 100 trừ 4 là một phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 dạng 100 trừ đi số có một chữ số. Thực hiện tỉnh, cô tin các em sẽ tìm được kết quả rất nhanh, đó chính là 96. Đáp án C chính là đáp án chính xác. 
Với việc vượt qua thử thách lần này, các em đã giúp Vân mang về những quả cầu và chỉ tất đầy màu sắc. À, dạng sinh đến thì không thể thiếu những món quà tặng nhau, đúng không nào? Hãy cùng bằng Vân vượt qua thử thách cuối cùng để đem về những món quà đầy màu sắc nhé! Ở thử thách cuối cùng này, các em hãy cùng so sánh kết quả của hai phép tính 67 cộng 20 và 76 cộng 20 Rồi lựa chọn dấu thích hợp điền vào ô trọng thay cho dấu chậm hỏi nhé Cô mời các em Các em đã lựa chọn được dấu thích hợp điền vào ô trọng chưa? À, bây giờ cùng cô kiểm tra nhé. Ở đây, khi thực hiện so sánh kết quả của hai phép tính 67 cộng 20 và 76 cộng 20, các em đã thực hiện theo mấy bước? Hãy cùng nhắc cho bố mẹ cùng nghe nhé. Chúng ta đã được học khi thực hiện so sánh hai phép tính và lựa chọn dấu tích hợp địa điểm ở đây, chúng ta sẽ thực hiện theo 3 bước. Bước 1 đó là tính kết quả của mỗi phép tính. 67 cộng 20 là một phép cộng không nhớ trong phạm vi 100. Các em tìm được kết quả là mấy? Hãy cùng nói cho bố mẹ nghe nó. Ở đây 67 cộng 20 chúng ta tính được kết quả đó chính là 87. Vậy 76 cộng 20 đây cũng là một phép cộng không nhớ trong phạm vi 100. Các em đã thực hiện và tìm được kết quả là bao nhiêu? 76 cộng 20 bằng 96. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh hai kết quả vừa tìm được. Chúng ta thấy 87 bẻ hơn 96. Như vậy, dấu được lựa chọn để điền ở ô trọng này chính là dấu bé. Cô tin rằng ngoài cách mà cô vừa thực hiện, một số bạn sẽ có cách thực hiện khác đấy. Chúng ta cùng quan sát nó. Chúng ta thấy ở hai phép tính này có một số hàng giống nhau, đó là số hàng thứ hai, 20. Như vậy chúng ta chỉ cần so sánh số hàng thứ nhất. Ở đây, số hàng thứ nhất là 67. Phép tính bên này, số hàng thứ nhất là 76. Chúng ta thấy 67 bẻ hơn 76, nên 67 cộng 20 bẻ hơn 76 cộng 20. Cô chúc mừng tất cả các em đã lựa chọn được dấu thích hợp điền vào ô trống, thay cho dấu chấm hỏi là dấu bé. Các em đã cùng giúp bằng Vân mang về những hộp quà đầy màu sắc. Như vậy, thông qua hoạt động này, với các kiến thức về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 đã học, các em đã vượt qua các thử thách thật tốt. Nhờ sự giúp đỡ của các em mà bằng vấn của chúng ta đã trả trị nên một cây thông đón giả sinh thật đẹp. Bạn vấn tự gửi lời cảm ơn đến tất cả các em và chúc các em một mùa giả sinh an lành. Các em à, ở tiết học trước, chúng ta đã cùng nhau ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 với các dạng toán cơ bản đó là đặc tính rồi tính tính so sánh kết quả các phép tính vừa tìm được tiết học ngày hôm nay cô cùng các em sẽ tiếp tục ôn luyện về các phép cộng phép trừ trong phạm vi 100 với các dạng toán khác và vận dụng vào giải quyết các tình huống liên quan đến thực tế qua bài 48 ôn tập về phép cộng phép trừ trong phạm vi 100 tiết 2 qua tiết học ngày hôm nay, các em sẽ cùng nhau ôn luyện về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100, luyện tập quá sát phép tính, tính toán, tìm kết quả của các giải tính, vận dụng các phép tính vào giải toán và giải quyết các tình huống trong thực tế. Thông qua quá trình tính toán vận dụng này, các em sẽ phát triển thêm các năng lực toán học của mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với các bài tập của ngày hôm nay nhé! Bài tập đầu tiên, hãy cùng đọc to với cô đó. Tính 50 cộng 10 cộng 40 100 trừ 80 
cộng 70. 34 cộng 8 trừ 12. 51 trừ 6 cộng 35. Bài tập 1 này yêu cầu chúng ta làm gì cả em? À, bài tập 1 này yêu cầu chúng ta tính. Ở đây cô có tất cả 4 dãy tính chia làm hai cột. Vậy mỗi dãy tính này các em thấy có gì đặc biệt không? À, quan sát chúng ta thấy cả bốn dãy tính này là những dãy tính có hai dấu phép tính cộng trừ. Vậy khi thực hiện các dãy tính này các em sẽ làm như thế nào? Hãy nói cho bố mẹ cùng nghe nhé. Chúng ta đã được học đối với các dãy tính có hai dấu phép tính cộng trừ chúng ta sẽ thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. Hãy cùng quan sát dãy tính đầu tiên nhé. 50 cộng 10 cộng 40. Với dãy tính có hai dấu phép tính cộng này, cô sẽ thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải như sau. Cô lấy 50 cộng 10 được kết quả là 60. Sau đó lấy 60 cộng 40 được kết quả là 100. Như vậy, 50 cộng 10 cộng 40 bằng 100. Tương tự ở ba dãy tỉnh còn lại, các em hãy cùng suy nghĩ tỉnh kết quả của các dãy tỉnh này nhé. Cô mời các em. Bài tập 1 này sẽ không làm khó các em, đúng không? Hãy cùng cô kiểm tra kết quả nhé. Hãy đến với dãy tỉnh thứ hai của cột đầu tiên. 100 trừ 80 cộng 70. Chúng ta cũng thực hiện theo thứ từ từ trái sang phải như sau. 100 trừ 80 bằng mấy cả F? Rất nhanh chúng ta tìm được 100 trừ 80 bằng 20. 20 cộng 70 bằng 90. Như vậy 100 trừ 80 cộng 70 bằng 90. Chúng ta đã cùng nhau hoàn thành dãy tỉnh ở cột đầu tiên. Chúng ta thấy ở cột đầu tiên này khi thực hiện cộng trừ đổi với các số tròn trục, kết quả mà chúng ta nhận được cũng là các số tròn trục. Hãy đến với cột thứ hai nhé. Với dãy tỉnh 34 cộng 8 trừ 12, các em đã thực hiện như thế nào? Hãy nói cho bố mẹ cùng nghe nó. À, chúng ta thấy ở dãy tỉnh này có hai dấu phép tỉnh cộng trừ chúng ta cũng thực hiện theo thứ từ từ trái sang phải. 34 cộng 8 bằng 42, 42 trừ 12 bằng 30. Như vậy 34 cộng 8 trừ 12 bằng 30. Với dãy tỉnh cuối cùng, các em đã thực hiện và tỉnh ra kết quả là mấy? À, ở dãy tỉnh này chúng ta thực hiện như cách mà cô vừa hướng dẫn thì các em sẽ tìm được kết quả đó chính là 80. 51 trừ 6 cộng 35 bằng 80. Các em hãy kiểm tra lại kết quả của mình, đối chiếu với kết quả của cô xem mình đã làm đúng chứ nhé. Cô gửi lời khen đến tất cả các bạn đã có đáp án đúng. Như vậy, qua bài tập 1 này, các em đã cùng nhau vận dụng các kiến thức về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 để tìm kết quả của các giấy tính có hai dấu phép tính cộng, trừ. Các em hãy nhớ khi thực hiện các giải tính có hai dấu phép tính cộng trừ chúng ta sẽ thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải nhé còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vận dụng các kiến thức đó để giải các bài toán liên quan đến thực tế nhé chúng ta đến với bài tập tiếp theo cô giới thiệu với các em đây là bảng nam còn đây là bảng thanh hai bảng sẽ dẫn chúng ta đến thăm khu vườn của hai bạn. Hãy cùng theo chân hai bạn nhé. Đây chính là khu vườn của nhà Nam, 
khu vườn của nhà Nam trồng rất nhiều xoài và xoài cũng đã đến giai đoạn chín vàng rồi đấy cả em. Ở đây, mẹ của Nam muốn hái 95 quả xoài để biểu họ hàng. Mẹ đã hại được 36 quả rồi. Bây giờ, Nam muốn hại tiếp giúp mẹ. Các em hãy giúp bạn ấy tìm ra sổ xoài để hại tiếp nhé. Và đây cũng chỉ là nội dung của bài tập 2. Hãy cùng đọc lại với cô. 2. Mẹ Nam cần hại 95 quả xoài để biểu họ hàng. Mẹ đã hại được 36 quả. Hỏi mẹ còn phải hại bao nhiêu quả xoài? Các em hãy đọc lại bài này một lần nữa và nói cho bố mẹ cùng biết bài toán cho biết điều gì nào. Chúng ta thấy ở đây bài toán cho biết mẹ Nam cần hại 95 quả xoài để biểu hò hàng. Mẹ đã hại được 36 quả. Bài toán hỏi gì cả em? À, bài toán hỏi Mẹ con phải hại bao nhiêu quả xoài? Bây giờ chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu bài toán cho biết gì và hỏi gì. Hãy cùng đọc lại bài toán một lần nữa cùng cô. Mẹ Nam cần hại 95 quả xoài để biểu họ hàng. Mẹ đã hại 36 quả xoài. Hỏi mẹ con phải hại bao nhiêu quả xoài? Đây chính là một bài giải toán có lời văn. Khi thực hiện bài giải toán này, các em thực hiện theo mấy bước? Hãy cùng nhắc lại cho bố mẹ cùng nghe nó. À, chúng ta đã được học. Khi thực hiện một bài giải toán có lời văn, chúng ta sẽ thực hiện theo 3 bước. Bước 1. Viết lời giải. Bước 2. Viết phép tính và bước 3 viết đáp số. Bây giờ hãy cùng nhau vận dụng 3 bước đó để thực hiện bài giải này vào vở ô ly nhé. Cô mời cả em. Các em đã hoàn thành bài giải của mình rồi đúng không nào? Bây giờ hãy hướng mắt lên màn hình cùng cô kiểm tra. Chúng ta nhớ, đầu tiên chúng ta sẽ viết lời giải. Lời giải chính là câu trả lời cho bài toán hỏi gì. Ở đây, bài toán hỏi con phải hại bao nhiêu quả xoài. Với câu hỏi này, các em đã có lời giải như thế nào? À, với câu hỏi này chúng ta có lời giải như sau. Mẹ, con phải hại số quả xoài là... Vậy phép tỉnh ở đây là gì? Hãy cùng nói cho bố mẹ cùng nghe nào. Chúng ta thấy bài toán cho biết mẹ đã hại 36 quả xoài. Như vậy đây chính là bài toán liên quan đến phép trừ đã được học. Muốn biết mẹ con phải hại bao nhiêu quả xoài nữa, chúng ta sẽ thực hiện lấy 95 quả xoài trừ đi số quả xoài đã hại là 36 Chúng ta có phép tính 95 trừ 36. Đây là phép trừ có nhớ trong phạm vi 100. Thực hiện tính các em tìm ra được kết quả là bao nhiêu? À, ở đây 95 trừ 36 chúng ta được kết quả đó là 59. Hãy nhớ đơn vị quả đặt trong dấu hoặc đơn. Bước 3 chúng ta sẽ viết đáp số. Đáp số 59 quả xoài. Cô tin rằng, ngoài cách việc lời giải và trình bày bài giải như cô vừa đưa ra, một số bạn sẽ có lời giải khác. Đó có thể là số quả xoài mẹ con phải hại là riêng phép tính và đáp số thì giống như lúc nãy cô đã trình bày. Các em hãy kiểm tra lại bài giải của mình xem có giống với kết quả của cô không nhé. Cô chúc mừng tất cả các em đã có bài giải thật tốt. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau vận dụng kiến thức về bài toán liên quan đến phép trừ để tìm ra số quả xoài mà mẹ Nam cần hại tiếp để biểu họ hàng.
bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vườn của bạn tiếp theo nhé. À, lần này chúng ta sẽ ghé thăm khu vườn của nhà bạn Thanh. Khu vườn ấy trồng rất nhiều cây nhãn và cây vải. Để biết bạn trồng được bao nhiêu cây nhãn và cây vải, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tình huống ở bài tập 3. Đọc to bài tập 3 cung cố. 3. Vườn nhà Thanh có 27 cây nhãn. Số cây vải nhiều hơn số cây nhãn 18 cây. Hỏi vườn nhà thân có bao nhiêu cây vải? Các em hãy cho cô biết bài toán cho biết điều gì nào? Ở đây, bài toán cho biết vườn nhà thân có 27 cây nhãn. Vậy số cây vải thì như thế nào? À, ở đây số cây vải nhiều hơn số cây nhãn 18 cây. Vậy bài toán hỏi gì cả em? À, bài toán hỏi vườn nhà thân có bao nhiêu cây vải? Bây giờ chúng ta hãy cùng đọc lại bài toán này một lần nữa cùng cô. Vườn nhà thân có 27 cây nhãn, số cây vải nhiều hơn số cây nhãn 18 cây. Hỏi vườn nhà thân có bao nhiêu cây vải? Vâng dùng theo 3 bước như lúc nãy cô vừa nhắc ở bài tập 2, các em hãy cùng nhau hoàn thành bài giải này vào vở ô lý nhé. Cô mời các em. Cô tin lần này các em sẽ hoàn thành bài giải rất tốt. Hãy cùng cô kiểm tra. Bài toán hỏi, vườn nhà thân có bao nhiêu cây vải? Từ câu hỏi này, chúng ta có lời giải như sau. Vườn nhà thân có số cây vải là? Trước khi đến với phép tính, các em hãy quan sát lại bài toán và nói cho bố mẹ cùng biết đây chính là dạng toán nào mà chúng ta đã được học. À, chúng ta thấy ở bài toán này cho biết số cây vải nhiều hơn số cây nhãn 18 cây. Như vậy, đây chính là dạng toán bài toán về nhiều hơn mà chúng ta đã được học. Muốn tìm số cây vải, chúng ta lấy số cây nhãn là 27 cây, cộng với phần nhiều hơn là 18, chúng ta có phép tính 27 cộng 18. Đây là phép cộng có nhớ trong phạm vi 100. Thực hiện tính chúng ta tìm được kết quả đó chính là 45. Đơn vị cây đặt trong dấu hoặc đơn. Đáp số 45 cây vải. Ngoài lời giải này ra, một số bạn sẽ có lời giải khác đúng không nào? Cùng cô kiểm tra. Ở đây, lời giải có thể là Số cây vải vườn nhà thân có là Con phép tính và đáp số giống như bài giải lúc nãy Các em hãy kiểm tra lại bài giải của mình nhé Cô chúc mừng tất cả các bạn đã có bài giải đúng Như vậy các em đã cùng nhau vận dụng những kiến thức liên quan đến bài toán về nhiều hơn Để tìm ra được số cây nhãn và cây vải của nhà thân trồng Ở bài tập 2 và bài tập 3, chúng ta đã cùng nhau ghé thăm khu vườn của nhà bà Nam, tìm được sổ xoài mà mẹ Nam cần phải hái tiếp để biểu họ hàng. Ghé thăm khu vườn của nhà bà Thanh để tìm sổ cây nhãn và cây vải trong khu vườn có. Cô tin rằng trong khu vườn nhà của các em, dù lớn hay nhỏ thì cũng rất đầy màu sắc. Các em hãy cùng chăm sóc bảo vệ cả cây trong vườn nhà của mình để cho khu vườn trở nên đẹp hơn không gian sống của chúng ta trở nên thoáng đạt hơn nhé. Hoạt động ở bài tập lần này cũng đã kết thúc các bài tập của ngày hôm nay. Bây giờ các em hãy cùng nhau nói lại cho bố mẹ của mình biết ngày hôm nay chúng ta đã được ôn tập về những vấn đề nào. À, ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau luyện tập thực hiện cộng trừ trong phạm vi 100. Luyện tập quan sát phép tính tính toán, tìm kết quả của các giải tính có hai dấu phép tính cộng trừ. 
các em hãy nhớ khi thực hiện giải tỉnh có hai dấu phép tính cộng trừ chúng ta sẽ thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải tiết học ngày hôm nay các em cũng đã cùng nhau vận dụng các kiến thức về bài toán liên quan đến phép trừ và bài toán về nhiều hơn để giải quyết các tình huống trong thực tế cô hy vọng rằng qua tiết học ngày hôm nay các em đã củng cố được các kiến thức liên quan đến phép cộng phép trừ trong phạm vi 100 và sẽ vận dụng nó thật tốt trong thực tiễn cuộc sống tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở các tiết học sau